ഹായ് ഓൾ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തേർഡ് സം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അഡ്മിഷൻ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക എ പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബി പാർട്ട് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആൻസേഴ്സ് അറിഞ്ഞ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ടോപ്പിക്കൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഡിഫറെൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ലാബ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റോൺസ്കിയൻ ഹലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കുകയുള്ള ആ പേപ്പറിൽ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് പൈ വൈ ക്യു ബി ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഈ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വൈ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ സാധാ വൈ അതിനൊരു പവറായിട്ട് ക്യൂബ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതൊരു നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവിൽ വരുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഹയ്യസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഓർഡർ ടു ആണ് എഴുതേണ്ടത് ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹയ്യസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഏതാ നോക്കുക അതിൻ്റെ ഓർഡർ തന്നെയാണ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഓർഡർ ദെൻ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഹയ്യസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പവർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പവർ ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഡിഗ്രി വൺ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഓർഡർ മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ട് ഉള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാറ്ററിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാനാണ് അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ റൈറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ആദ്യം ഹോമോജീനിയസ് ആണെന്നൊക്കെ എഴുത്ത് സി എഫ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുമല്ലോ അവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിന് ഡി സ്ക്വയർ കൊടുക്കും അല്ലേ ഡി സ്ക്വയർ വൈ പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതും ഇതിൽ വൈ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുമല്ലോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ വൈ ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ടും ഒന്ന് കോമൺ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമല്ലേ ദെൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഇല്ലാണ്ട് ഈ എഴുതുന്ന ഇക്വേഷനാണ് നമ്മുടെ ക്യാറ്ററിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഡി ക്യു പകരം എം ഇട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡി കൊടുത്തേക്കുന്ന ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയറിനാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി സ്ക്വയർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ ലാബ് ക്ലാസ് ലാബ് ക്ലാസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് കോസ് ടു ടീൻ്റെ എൽ ഓഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയിട്ട് എയുടെ വില എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്കറിയാമെന്നുള്ളത് എൽ ഓഫ് കോസ് എ ടി നമുക്കറിയാം എസ് ബൈ അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക കോസ് എസ് എസ് കോസ് എസിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആൾ ആരാ ടിയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ടു ആണ് So, S by S square plus 2 square 4 എന്ന് എഴുതുക കേട്ടോ അതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരും ഇനി ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന എൽ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടി ആയിരിക്കും ആൻസർ എസ്സിൽ കിട്ടും എൽ ഇൻവേഴ്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ്സിലായിരിക്കും ആൻസർ നമുക്ക് ടീയിൽ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയതേ മേലെ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ പക്ഷേ എസ് ബൈ അല്ല അപ്പോൾ എൽ ഓഫ് കോസ് എയ്റ്റീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണെങ്കിൽ എൽ ഓഫ് സൈനേറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ സ്ക്വയർ ഒക്കെ വരുന്നത് കോസും സൈനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ സൈൻ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് സ് എസ് ബൈ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാ നോക്കിയേ നമുക്ക് ഇവിടെ എയുടെ വില നയൻ ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ അല്ലേ ത്രീ എടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ സൈൻ സൈൻ ത്രീ ടി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ പക്ഷേ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം നമുക്കിവിടെ ഒരു വൺ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ കണ്ടോ എ ബൈ ആയിരുന്നു ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രീ ബൈ എന്നാണ് വരേണ്ടത് അപ
ആദ്യം ഡി എക്സ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ടേം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം വൺ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് മൈനസ് ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈനസ് വണ്ണാ വരിക എം എൻ ഓക്കെ ഡി വൈൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഇക്വേഷനിൽ പ്ലസ് അല്ലേ ഉള്ളത് ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ അപ്പോൾ ഡോ എം ബൈ ഡോ വൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇത് പാർഷ്യലാണ് കേട്ടോ സാധാരണ ഡെറിവേഷൻ അല്ല പാർഷ്യലാണ് അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൈ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വണ്ണിൻ്റെ അത് ഏതിലായാലും സീറോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ വൈ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ ടു വൈ എന്ന് വരും ഓക്കെ അതവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡോ എൻ ബൈ ഡോ എക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പിന്നെ എൻ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ആണല്ലോ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എക്സാക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഈക്വൽ അല്ല എക്സാക്റ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇത് ഐ എഴുതിയേക്കുന്നത് നോട്ട് എക്സാക്റ്റ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആക്കിയിട്ട് എഴുതിയാലേ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ നോക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോം നമുക്കറിയാം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ ഈക്വൽ ടു ക്യു അങ്ങനെയാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡി വൈ എന്ന് എഴുതാം ദെൻ എങ്ങനെയായാലും മതി ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഇവിടെയും എല്ലാം മാറും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഡി എക്സ് ഇപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ എക്സ് ഇല്ല നമുക്ക് റൈറ്റ്സ് ഒരു ടേം കുറവാണ്ടിക്കും അല്ലേ ക്യൂ ഇവിടെ ഇല്ല ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒന്നേ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷന് ഫോം ആയല്ലോ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ ഇതിനകത്ത് പി നോക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ താൻ നോക്കുക കണ്ടോ വൈൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് പി അപ്പോൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൈൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്താണെന്നുള്ളത് വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെറിവേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ലോഗ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചു വരുന്നേ ഇല്ല ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടെ എവിടോട്ട് എഴുതാം ഇ റേസ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് ഓക്കെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലോഗ് എക്സ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ലോഗ് എക്സ് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് നേരിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ തന്നെയാണ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോഗ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ മൈനസ് കിടക്കുന്നത് പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ലോഗ് എ റൈസ് ടു ബി ബി ലോഗ് എ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിന് ഈ നെഗറ്റീവിന് മൈനസ് വൺ ആണ് ലോഗ് ലോഗിൻ്റെ കൊയ്ഷൻ്റെ ആയിട്ടൊരു മൈനസ് വൺ മൈനസ് മീൻസ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇത് എക്സിൻ്റെ പവറിലായിട്ട് പോവാം എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ഈ ലോഗ് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിനെ നമുക്ക് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ എന്നറിയില്ല ലോഗ് എ റേസ് ടു ബി ഇങ്ങനെ ഒരു പവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു സംഭവം ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ബിയുടെ സ്ഥലത്ത് മൈനസ് അപ്പോൾ ആ മൈനസിന് എയുടെ പവർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇത് എക്സിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണാണ് ഈ ലോകം കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വണ് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അത്ര ഓർത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ എൻ്റെ ആൻസർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ആൻസർ വൺ ബൈ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ വർഷം കിട്ടാത്തവർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത ഇയറിലേക്ക് സപ്ലി ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട